ഹലോ ഗൈസ് വി കെ ലോഗിൻ്റെ യു കെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാരംഭ ചെലവുകളെ കുറിച്ചാണ് സോ എക്സ്പെൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വരുമ്പോൾ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊക്കെ സൂര്യനെ കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു വെയിലൊക്കെ കൊള്ളുന്നു കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു മുമ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈം കൂടുതലുണ്ട് ഡേ ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറു മണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തുന്ന ഒരു ഏഴര ഒക്കെയാണ് രാത്രി അപ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ കിട്ടുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണ് സോ നമ്മുടെ ആ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ മൈനസ് രണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഇപ്പൊ ഒരു സീറോ അല്ലൊക്കെ എത്തിയുണ്ട് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ജനുവരി ഇൻടേക്ക് വരുവാണ് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് വരാൻ എന്തായാലും വരും യു കെയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻസിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താവുന്ന അറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ വെൽവ് വിഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് യു കെയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് യു കെയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് യു കെയിൽ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഏക ലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ നടക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ പേര് ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം കൊണ്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ബട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഒരു വർക്ക് ഫുൾ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പല ജോലികളും ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവണം ബേസിക്കലി സ്കോപ്പ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായാലും ശരി പലരും ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുത്ത് രണ്ടു വർഷം സ്റ്റേ ബാക്കും അത് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് പി എസ് ഡബ്ല്യു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷം ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് മെയിൻ അജണ്ടയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലുള്ള വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ തണുപ്പ് കാരണം കുറെ സമയം കൈ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കൈ മരവിച്ചു പോവുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു കെയിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലവ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് സോ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചും സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ തരം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിനെ ബാധിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ടു ബി കെ ആണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോളും അതുപോലെ ഗാർഡൻ ഏരിയ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ടൗൺ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ സൗകര്യം കൂടും തോറും നമുക്ക് റെന്റ് എക്സ്പെൻസും എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഡിപ്പെൻ നമ്മൾ കുറെ ബെഡ്റൂമുകൾ ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ റെന്റ് വീണ്ടും കുറയും കാരണം ഷെയറിങ് ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഷെയറിങ്ങും ഷെയർ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുന്നൂറ് പൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യൻ മണി കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് റെൻറ്റ് അല്ലാതെ വരുന്നൊരു അക്കോമഡേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെൻസ് അതിൻ്റെ ബിൽസാണ് അപ്പോൾ ബിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതും വീണ്ടും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കും കൂടി വരുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷെയറാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർ ഹെഡ് ആ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി നമുക്കൊരു നൂറ് പ്ലസ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് മന്ത് നമുക്ക് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് ലെറ്റ്സ് ഐ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് വന്നത് അത് വീണ്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും വിൻഡർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ചൂടാക്കാനൊക്കെ ഹീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും റെൻറ്റ് കൂടും സോ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇത്ര വരിക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ പലർക്കും മുപ്പതും നാൽപ്പതും ബിൽസ് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ കുറേ പേരുള്ള അക്കോമഡേഷനിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എൻ സി യുട്ട് റൂമാണ് സോ ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് വാഷ്റൂം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാടാണ് പ്ലസ് നമുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കംഫേർട്ടിൽ നമ്മൾ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു അറൗണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടി ചിലവാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റ് ഗ്രോസറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒക്ടോബർ മന്ത് ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല കൊണ്ടുവരാൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോസറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചിലവ് വന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് തപ്പി നോക്കിയായിരുന്നു എത്ര രൂപ ഇവിടെ ലിഡിൽ ടെസ്കോ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതെ അത് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ലൂട്ടൺ മാള് ഭയങ്കര നിയറസ്റ്റ് ആണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മിക്ക സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസറിയുടെ പുറമെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചാർജസ് ഒക്കെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡിങ് നൂറ്റി സ്നാക്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഗ്രോസറിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി പർച്ചേസ് അല്ല അത് നമുക്ക് ഈ അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗകര്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർക്കാണോ സൗകര്യം അവര് പോയിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇന്ന് വാങ്ങാനുള്ള ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പണികളുള്ള ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓഫർ പിന്നെ കുറെ പേർക്ക് ഇത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ഈ മിൽക്ക് അതൊന്നും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചക്ക് രണ്ട് ടു പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് ആകുമ്പോൾ ശ്രീ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോവും ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിന് പോവും സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസമൊക്കെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മളൊരു ട്രാവൽ പാസ് എടുക്കുകയാണ് അത് വീക്ക്ലി പാസ് അവൈലബിൾ ആണ് മന്ത്ലി പാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ വീക്ക്ലി പാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് വൺ വീക്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പതിമൂന്ന് പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് വീക്കിലി അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് പൗണ്ടിന് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അല്ല ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അവിടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ബസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് പാമർ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിലാണ് എനിക്ക് ഈ പാസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡേ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഒരു വീക്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ഒരു ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് നിയർലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ്
ാണ് <laughs> <laughs> അത് എത്ര തവണ വേണം കാണാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തന്നെ എത്ര വേണം കാണാം നമുക്ക് ആസ് മച്ച് സ്വീക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പതിനാറ് പൗണ്ട് ഫിലിമിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് തിയേറ്റർ പാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു എക്സ്പെൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബാർബറിങ് മുടിവെട്ടാൻ താടിവെട്ടാനൊക്കെ നിങ്ങൾ മാസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ത്രീ പൗണ്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുടിവെട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടെൻ പൗണ്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മന്ത് അത് ബെറി പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ലൂട്ടൻ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പൗണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പൗണ്ട് എന്ന് വെക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വന്നത് പത്ത് പൗണ്ടാണ് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതും അപ്പോൾ വിൻ്റർ സീസൺ ആ ഇത് വിൻ്റർ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ എടുത്താണ് ഇതൊരു റെക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല ബട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നൊരു അപ്പോ നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വരുന്ന അടുത്തൊരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ആണ് നമുക്കറിയാം നാട്ടില് നമ്മള് ജിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നെറ്റ് നെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ എന്നാലും നമുക്കിവിടെ സിമ്മ് എല്ലാവർക്കും വേണമല്ലോ ബേസിക്കലി സിമ്മ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വി എഫ് എസ് ഉണ്ട് അതായത് മിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്മ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാസം മാസം അഞ്ച് പൗണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റ്സ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ കോളുകൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ജി ബി നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് പക്ഷേ സിഗ്നലിൻ്റെ കണക്ഷൻ കുറച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പറയാമല്ലോ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന കാര സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ മൊബൈൽ റീചാർജിന് നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പോംസ് ആണ് മന്ത്ലി സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെയും അതുപോലെ അവരുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസസിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാറും ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിലവ് തന്നെ ആണോ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ വരിക എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അല്ല ഇതല്ലാതെ പല ലൊട്ടിലൊടുക്ക് ചെലവുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റർ വാങ്ങി ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ വാങ്ങി ൾക്കെ ചെലവുകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ പ്രിഫറൻസസ് ആണ് പോണോ വേണ്ടയോ പണിക്ക് പോയി വരുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങിയാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കാണാൻ പോണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടം സീസൺ ശരിക്കും നമുക്ക് മിസ് ആയി പോയി നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടികൾ എടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് ദ സെൻസ് ലൈക്ക് റേറ്റ് കുറവാണ് 
നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ അതെ ഫ്രഷ് കാറില്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതും റേറ്റ് ഒക്കെ കുറവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലെ ഒരു എൺപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടികൾ കാണാൻ പറ്റും പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് അനുസരിച്ച് കൂടുതലായി കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ മാസമാണ് ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എല്ലാ മാസവും നൂറ്റി മുപ്പത് പോകണ്ട അതായത് നാട്ടിലൊരു പതിമൂവായിരം രൂപ പോകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ വരും എല്ലാത്തിനും അതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് ചെലവുകളും കൂടും സോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി കുട്ടികളുള്ളവരവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് ബട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അക്കോമഡേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെലഗ്രാമിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ അതല്ലാതെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വി ഗ്ലോക്സിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒരു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആശംസ ചെയ്യാണ് ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് വേറെ വീഡിയോ വരുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മന്ദാവട്ടെ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട കുറേ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വഴിത്തിരിവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ അതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു നല്ലൊരു വർഷം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിറക് വെച്ച് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ മഞ്ഞുള്ള പുല്ല് ഇവിടെ മഞ്ഞില്ലാത്ത പുല്ല് അവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞുണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചൂടടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മഞ്ഞപ്പൂവാണ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ ബുദ്ധിയല്ല ഇത് ഓക്കെ 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 ഓക്കെ